Hola, bienvenidos una nueva semana a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. Estamos ya al cuarto mes de operativa con la cuenta de 500.000 y bien, aquí mismo justo al abrir la semana, que como sabéis pues para mí abre el domingo por la noche, ha marcado esta entrada y la he tomado. O sea, es eh, la primera vela de la semana y he tomado la entrada, es lunes ya día 15 del 7 del 19 y justo acaba de empezar todo, entonces vamos a analizar un poco la situación. Uh, aquí como podéis ver estoy entrando bajista, quiero que haga este recorrido desde esta entrada hasta este take profit. Y como podéis ver a nivel micro, que micro pues sí, sin, de forma muy simple, si con este zoom veis que el último movimiento es bajista, pues esto está bajista. Entonces, ¿cómo sabemos cómo está el macro? Pues reduciendo el zoom. Aquí ya podemos ver a nivel macro que también nos marca bajista. Entonces, cuando se alinea el macro y el micro, yo solo me pongo a favor de tendencia, entonces ahora mismo a nivel micro es bajista, a nivel macro también es bajista y qué tenemos que hacer, montarnos en la tendencia, porque mirad el tiempo que lleva esta tendencia, o sea, lleva muchos meses bajista, así que para qué pensar que vamos a adivinar un cambio de tendencia, si yo parto de que no sé lo que sucederá en el futuro. Así que una vez nos hemos situado a nivel de tendencia, de ir siempre a favor, montarnos en la tendencia, hemos visto que a nivel micro estamos bajista y a nivel macro también. Entonces, este retroceso no es un cambio de tendencia, igual que hubo este retroceso de aquí, pero la tendencia sigue bajista, simplemente son retrocesos que hace el mercado. Entonces, me encuentro alumnos que siempre están buscando que todo gire. Siempre, no, no, esto ya empezará a ir en la otra dirección. Y esa obsesión por siempre ir al revés, hace que cuando una tendencia dura meses o años, pues nunca la adivinas. Entonces, lo más conservador y sensato es ir a favor, hasta que yo no tengo un indicio muy claro no me pongo en contra, es como que yo no quiero adivinar cuándo cambiará, cuando el mercado me dice que está cambiando, entonces empiezo ya en la nueva dirección. Vale, uh, vamos a situarnos, empiezo trazando lo que es el Fibonacci y vemos que la pillada pues está entre el 5 y el 50, que son los parámetros que yo uh, pido, ¿no? este 5 y este 50, por tanto en ese sentido la cosa es la que buscamos. Después, ¿cómo he hecho? Pues como es una trampita pequeña y está muy alineado el macro y el micro, he puesto el take profit al extremo. Una trampa no deja de ser un triángulo. Entonces, en este extremo es donde he puesto el take profit. ¿Por qué no me voy a los cuerpos? Pues porque es una trampa pequeña y está alineado el macro de bajista y el micro que también es bajista. Por tanto, uh, me sitúo en el extremo. ¿Dónde va el stop de pérdidas, el stop loss? Pues aproximadamente, ya sabéis que trabajo el doble. Si esto es 1, pues el stop loss es 2. ¿Por qué lo pongo más lejos que el TP? Para poder gestionar. Ya sabéis que si me hace cierres en testre extremo, hay un, una vela que cierra el cuerpo, ¿eh? las mechas que pinchen por aquí me da igual, tiene que ser un cuerpo, me cierra entre aquí y el, y el 1, sería la distancia igual que está el TP, si cierra en esta zona muevo empate, cojo el take profit y lo desplazo, si ya cierra más arriba, por aquí hay cierres, pues cierro la operación con una pérdida parcial, y cuando hay una pérdida total, pues las hay, pero en cuatro meses no hemos encontrado nunca, porque nos ha dejado gestionar, se tiene que saber dejar un poco de holguro de stop loss para que prácticamente no haya nunca stops, o sea, hay una media de dos al año, 
con esta operativa según el backtest y los años que llevo operándola en real, esa es la media. Por lo tanto, no es verdad que eh, si estemos jugando a buscar un pequeño profit y un gran stop porque no dejamos que ya haya un stop. O sea, la mayoría de operaciones que se ponen en esta zona de aquí acaban más de la mitad en break even. ¿Por qué? Pues porque están más cerca de aquí que de aquí y el mercado para mí es aleatorio. Entonces, una vela que está aquí, ¿qué hay? Pues, ¿qué hay más probabilidad de que vaya aquí, que es muy cerca, o vaya aquí, que es muy lejos? Pues partiendo de que el mercado es aleatorio, siempre lo que está más cerca. Yo no adivino dónde irá, yo me baso al, con el trading cuantitativo. Me baso en saber uh, gestionar a nivel estadístico y backtesteado en el pasado algo que funciona simple y llanamente así, una cosa muy simple que a la larga funciona. Entonces, uh, voy a parar la grabación y vamos a ver lo que sucede con esta operación. Hola de nuevo, estamos ya a martes día 16 del 7 y bien, acaba de llegar la operación durante la noche a Take Profit. Uh, no ha habido ningún tipo de gestión, no, el stop pues se ha mantenido en esta zona y el TP en esta y como ha hecho todo este recorrido uh, y ya estaba tocando lo que era la zona de Take Profit pues no, no he llegado a mover a empate ni ninguna cosa. Entonces eh, ha sido una operación fácil, ha durado solo un día a, a favor de tendencia macro y micro, ya sabéis la tendencia es vuestra amiga Uh, si os montáis uh, siempre a favor de la tendencia, pues es más fácil ganar que si os ponéis en contra. Y así ha ido esta operación. Entonces, el resultado ha sido un beneficio de 2.804 euros. Así que se han ganado 2.804 euros que suben a los beneficios que ya tenemos acumulado durante estos cuatro meses en esta cuenta. Y muy bien, eh, estamos a martes, podría haber alguna nueva entrada, ahora está dando, o sea, ahora está dando entradas, lo único que lo que sucede es que son entradas a contratendencia. Entonces, con esta entrada de la libra y la que ya hemos tenido en el euro, Uh, para qué complicarnos en meternos en contra, si ya hemos recogido pues nuestro beneficio y siempre cuando está alineado el macro y el micro, yo no quiero ni pensar en otra dirección que no sea bajista, descarto la alcista. Bien, estamos en el par euro dólar H4, y la vela de las 8 de la mañana del lunes día 15 del 7 nos ha dado una señal de entrada y la ejecución ha sido al cierre que ha sido a las 12 del mediodía. Entonces en este par a diferencia de la libra podemos ver que a nivel micro se puede ver bajista, estamos tomando esta entrada bajista, siempre lo más micro lo último que ha sucedido es lo que tiene más peso pero si reducimos el zoom, podréis comprobar que la cosa no está tan clara a nivel tendencial como en la libra. La libra está muy bajista, uh, seguramente si se busca una causa uh, fundamental pues es el tema del Brexit, en cambio pues el euro dólar, uh, si apiñamos vemos más que está dentro de una zona más de rango a nivel muy macro. Uh, ¿Eso qué, es, qué significa? Que podemos entrar aquí bajistas, que es una entrada pues parecida a la de la libra, y el take profit también está en el extremo de la trampa, no en los cuerpos, sino en el extremo porque es una trampa pequeña y estamos a favor de este movimiento. Entonces, el stop loss pues en este punto no llegaba a estar al doble, en este punto ya se pasa un poquito, pero he preferido este que trabaja muy bien, mirad cómo va apoyando aquí, 
como apoya, apoya, apoya y ahora aquí hace este cambio de color yendo a los cuerpos, pues aquí hemos puesto el stop loss, el recorrido que le pedimos es cortito y uh, vamos a ver pues lo que sucede en esta trampa, volveré a grabar cuando se tenga que hacer algún tipo de gestión. Bien, pues vuelvo a grabar porque acaba de haber un take profit, estamos ya a martes y la vela que ha empezado a las 8 de la mañana ha hecho saltar el take profit y bueno, uh, ahora ya estamos a la vela de las 12, al final de la vela de las 8 ha habido el take profit, uh, en cuanto a gestión, al hacer este 1, 2, sería el momento de mover a empate, pero es que justo como acostumbra suceder mucho, Uh, el momento donde pondríamos a break even porque se nos está ya a nuestro favor y para si se regresa no salir en pérdida, es el mismo momento donde ha sido la vela que toca take profit, como estamos buscando objetivos muy cercanos, pues da poco margen a mover empate, ¿dónde sí que tenemos más margen para mover empate? Pues cuando nos cierra una vela en contra y sí que movemos empate e intentamos salvar con cualquier movimiento del precio la operación en empate. Entonces, algunos me preguntan por qué cuando hay cierres por aquí no dejo el take profit donde estaba y ¿qué sucede? que en, a nivel estadístico y de grandes números me sale más a cuento desplazar el take profit, más a cuenta desplazar el take profit a empate, porque de esta distancia hasta lo que es el stop loss, las probabilidades están a mi favor si el TP está aquí, en cambio si el TP está aquí, ya que haga todo este retroceso es mucho más difícil y acabo teniendo muchas más pérdidas con stops totals o parciales, entonces simplemente está sacado de la estadística y el trading cuantitativo, no está sacado de mi psicología y mi optimismo por decir no, 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 aunque ha habido un cierre aquí, esto seguro que acaba aquí, no, yo no sé nada, o sea, yo me baso en la ciencia, en las matemáticas, en la estadística, me baso en el trading cuantitativo y trabajo de este modo. Así que, uh, nada más, eh, este par, como la cosa no está pues tan clara, pues podríamos entrar también alcistas y de hecho lo hemos hecho, aquí podéis ver, uh, aquí podéis ver pues las distintas operaciones que hemos ido teniendo en este par, todo esto son operaciones que hemos ido teniendo un break even y ahora un take profit, no está tan tendencial como en la libra y podríamos pues entrar en ambas direcciones, vamos a ver si nos da alguna otra entrada, bien seguimos en el par euro dólar en H4, ya estamos a jueves día 18 del 7, ya sabéis que los jueves y los viernes ya no tomo entradas, ¿por qué? pues porque en fin de semana Uh, tengo que tenerlo todo cerrado, es uno de, uh, de los parámetros que tengo en esta operativa, entonces de todos modos ha dado una trampa alcista como el par euro dólar no está tan tendencial, pues podríamos tomarla si no fuera jueves, pero qué sucede que incumple otro parámetro, como podéis ver está pillando más allá del 50% lo que es esta trampa de aquí, entonces no operamos porque es jueves y además tampoco operamos porque ya supera el 50% de pillada de la trampa, entonces simplemente pues era para mostraros un caso de trampa que no cumple los parámetros, así que queda descartada y se me olvidó decir el beneficio que habíamos tenido aquí en el euro dólar, el beneficio han sido 1465 euros en esta operación que tuvimos aquí, entonces la semana ya la doy por finalizada y estando a jueves no hay más entradas 
y así que ha sido muy buena, ha habido dos TPs, nos hemos montado a favor de tendencia en la libra porque estaba alineada la tendencia macro y micro, en el euro también hemos ido a favor de tendencia porque como podéis ver todo lo que se ve con el zoom así que es la parte pues más micro de la tendencia es totalmente bajista, como a nivel macro estaba alcista, pues si esta trampa hubiera cumplido y hubiera estado dentro del día, se podría haber entrado alcista, pero no ha sido el caso. Espero que os haya servido este vídeo, que vayáis aprendiendo mi forma de trabajar. El domingo pues tendremos un directo, ya pasaré una encuesta mañana para que me digáis en qué par queréis que opere y a lo mejor habrá sorpresas y estará incluida la data aleatoria, la data random, entonces ya sabéis que le pedí a un amigo eh, que es informático que me hiciera data aleatoria, entonces no la tenía ya, se la ha tenido que volver a pedir, me la ha pasado y tengo un millón de velas creadas por un ordenador, que eso es 100% aleatorio, está creado eh, el movimiento al azar, el ordenador decide y se hace totalmente al azar, así que eh, en la encuesta de mañana supongo que se incluirá lo que es operar en directo, ya sabéis que los domingos hago un directo con el simulador Forex Tester, operarlo eh, en el par que vosotros elijáis, pero una de las posibilidades será el random. Muchas gracias, dadle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos como el directo de este domingo. Y no os olvidéis de visitar CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.